saindo aqui do primeiro ponto de encontro Galera reunida Agora é só seguir Já separamos o dinheiro do pedágio O Rafa que vai fazer As honras de pagar o pedágio Já vai na frente mesmo, né? Vamos que vamos Temos uma Ulisses, duas, três, quatro Ulisses. Tem um ali que vai abastecer, né? Só tem um ali abastecendo. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze comigo Deve ter mais um ali São treze, né? Só falta um abastecer ali A gente já vai Tá abastecendo lá Todo mundo O um giro 360 Mais um Fica <risos> tonto aqui Bora! Três! <risos> Bora! A galera aí, ó. Vou na frente Logo atrás aqui Pegar o farol, né? Vamos tomar uma volta na rodovia 
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí com mais um vídeo Agora a gente tá indo ali no... Uma ação entre amigos É isso? O pessoal não gosta que fala rifa Aí colocou esse nome aí, que é a mesma coisa então, a gente tá indo ali Ver o sorteio da rifa Do nosso amigo... Pode, né? Preparou lá um café da manhã pra, pra receber a galera aí. Andando devagar, não adianta correr. Azulices É legal ver as motos rodando, né, meu? O pessoal reclama, fala das coisas A moto Oca é da hora ah, Ainda pegamos um, um diazinho assim, a meio fechado é Gostoso pra andar Apesar que hoje tá com mais cara de chuva do que de sol, né? Mas tudo bem Vamos ver aí como é que vai ser o dia Ah, esqueci de falar pro Rafa, não ia aqui na parte das motos Pra não entrar moto que não tá com a gente no meio Aí, aí sim Pega esse daqui liberando já Passou o último Liberou o rato Bora Aí. O Rafa passou por uma situação aí essa semana Estourou a correia da Ulisses dele Lá no divisa de São Paulo, Paraná Ou foi Paraná, não, não lembro direito assim de cabeça E bem próximo aqui do dia que a gente Dava pra, pra vir ver o sorteio Mas graças a Deus o Marcão aqui Que hoje ele está do Contra, uma F800R Foi lá prestar o socorro Levou uma correia nova, correia nova não, acho que foi uma usada que ele acabou levando lá Levou a correia para socorrer o nosso amigo Rafa 
já estamos aí rodando, né? E cada vez que passa o, o, o grupo fortalece mais, porque as pessoas vão se encontrando nesses encontros aí, às vezes encontros meio que casuais, né? E vai formando amizades. Como também vai formando inimizade Porque cada um tem um jeito de ver, de pensar, de analisar as coisas Tem um ponto de vista diferente E tem gente que já é mais... Como vou dizer? Ah, não esqueci a palavra agora É... Mais dura, dura não, né? É mais duro né, menos maleável ou mais incisivo naquilo que, que faz que, que não aceita certas coisas e vê, eu acho que é, é o certo, é o certo pronto, acabou, não tem meio termo então aí acaba se afastando o grupo e tal então, é importante meu, independente das diferenças que tem entre as pessoas eu penso assim né Independente de tudo isso, vale mais a paixão pela, pela moto. Por quê? A paixão pela moto quebra fronteiras, preserva muita coisa. Então, eu acho assim, sempre procurar ter um bom relacionamento com todos. Que amanhã depois, se alguém precisar, até mesmo eu, às vezes, se eu precisar ou alguém precisar e tiver ao alcance de todos que estão aqui presentes nesse grupo tenho certeza que ninguém vai medir esforços para poder ajudar entendeu então o, o, o negócio do grupo o legal é isso que as pessoas vão se ajudando Infelizmente o Valim lá do Rio de Janeiro não, não vai poder comparecer Ele disse que a moto dele estava com... Tá, na verdade ainda está, né? Um pequeno probleminha lá que ainda não conseguiu identificar Fez alguns testes lá e não achou viável arriscar viajar com a moto nas condições que ela se encontra Então um grande abraço ao nosso amigo Valim aí cara é muito gente boa mesmo pra falar a verdade, acho que todos que estão no grupo são muito bacana um abraço especial pro Alim, porque ele é tirar o chapéu sempre tá lá no grupo prestativo pra caramba também é nada mais, nada menos o cara também é o que? Um bombeiro, né? Meu? Bombeiro. é assim, né? as speed acelerando daqui a 100 por hora andando bem na unha estamos com um grupo grande 13 motos agora eu não sei se o pessoal vai parar lá no grau eu esqueci de perguntar isso daí vai parar no grau ou vai embora direto também o, o Steven tá com a gente Pô, tá mó da hora toda vez que tem algum encontro, alguma coisa assim, ele sempre comparece no finalzinho, dessa vez ele vem vem mais cedo, vem pra moto também super contente com essas coisas faltou nosso amigo Jean, que a gente tem um carinho especial por ele um cara muito bacana também, sem palavras infelizmente o Jean sofreu um acidente aí um tempo atrás, né Sofreu uma queda aí Devido a uma tentativa de assalto aí Que ele, ele sofreu Mas graças a Deus está recuperado bem aí A moto graças a Deus tinha seguro O seguro cobriu A despesa E ele não comprou outra moto não Graças a Deus apareceu um negócio bom aí para ele ele trocou a, 
a azulzinha dele um, a moto que o pessoal chama de Sherry Gordon a XP9 vermelha o vinho Tudo bem, a gente consegue, consiga, né? Ele voltar sem nada acontecer. Amiga de meu se ia vir com, comigo também, mas infelizmente mandei mensagem para ele, não respondeu. Fui na casa dele ontem também, não consegui falar com ele. E hoje cedo nem quis ligar, né? O tempo tá meio fechado assim. E outra tem um feriado agora, a gente tá em janeiro, né? São Paulo tem aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro. Então ele. E a outra galera lá Os alocados, os não sei o que Esqueci o nome do grupo lá do pessoal Vai... Vai não, é Vai Vai pra Capitólia Eles já fecharam já um pacote lá e Vão pra lá se divertir Então por esse motivo aí Eles já também já tem A agenda cheia não compareceu Vou filmar o trecho todo Vai ficar um vídeo longo Dessa vez aqui eu, eu acredito Que eu não vou editar como sempre né? Da outra vez até que eu editei Tive um pouquinho mais de paciência Cortando o vídeo Mas dessa vez aqui eu não vou editar não Vou fazer os, o vídeo direto E vou postar Do jeito que que eu gravei Ah, tem outro detalhe também Que eu esqueci de falar um vídeo, Uns vídeos aí atrás Eu tava tudo contente, né Que tinha umas novidades, que ia dar tudo certo Que não sei o que Algumas novidades deu errado, né? E uma das novidades eu vou contar, né? Que era a compra de uma Titan 160 cargo para uso de trabalho, né? Como muitos bem sabem, eu sou prestador de serviço, né? Motoboy, trabalho com isso já há muitos anos. 
E visando me adequar às leis, né? Do, da cidade de São Paulo, decidi vender minha Titã 150 e comprar, fazer um investimento, né? Numa Titã Cargo. Aí a melhor forma de fazer um investimento assim é não financiar, né? O financiamento é besteira, você paga duas motos. Então a melhor forma, como no passado eu já fiz, é adquirir um consórcio. E com a venda da outra moto, pego o dinheiro do de lance e abato nas prestações e já sai a moto. Observação Enquanto você tem o um consórcio Você está pagando Você não precisa comprovar renda Porém Quando você Consegue ser contemplado Você é obrigado A comprovar a renda Aí Aí o que acontece eu peguei, dei o lance, fui contemplado, porém, eu não tenho comprovante de renda, eu não tenho firma aberta. Sou prestador de serviço autônomo, sem, sem firma aberta, entendeu? É informal, né, a palavra certa. Então, sou inf sou formalizado, estou informal então por esse motivo não consegui tirar a moto aí deu ruim né já tava com um monte de plano já aí é assim mesmo é igual eu falo a gente opa Tô aqui conversando, não tô prestando atenção no trânsito Deve ter algum comando aí na frente A gente A gente planeja A gente deseja as coisas tudo Mas a confirmação Vem apenas De Deus Tudo, tudo, tudo Na vida é assim Então se ele achou que não é a hora Não tem problema nenhum A gente vai continuar Correndo atrás das coisas para que isso aconteça. Quando ele achar que seja a hora, a gente vai conquistar mais essa vitória. Então, por esse motivo, não deu certo uma das coisas. Mas tem outra que tá para vir aí, que também era para ter chegado já e não chegou. Mas está a caminho, graças a Deus, isso daí... Tá a caminho sim Ou é comando Ou é acidente Agora dar uma parada aqui Eu vou dar uma parada aqui no vídeo Forte abraço a todos aí Valeu, fui